Merhabalar. Şimdi size İzmir köfte yapacağım. Bunun için yarım kilo kıyma. Şimdi size bir kıyma. İzmir köfte. Biz, biz buna salçalı köfte de deriz. Мы это называем салчалы кёфте, то есть именно кёфте с соусом. Бир юморта. Одно яйцо. Бир соан. Луковица. Патетес, если ты не скадар, коябилерсинез. И необходимое количество картошки. У нас тут три крупные. Туз, карабибер, кимьё. Соль, чёрный перец и тмин. Ики кашик калета уно. Две столовые ложки... Galeta. Sukhariyeyi panirovaçlık. İlla olmaz şart değil. İki dilim ekmek de yapabilirsiniz ıslatıp. Biz bayat ekmekleri kurutuyoruz. Rondodan çekip bu şekilde hazır ediyoruz. İli может быть два кусочка хлеба. Просто намочить и потом будем добавлять их фарш. Üstüne для соуса нам Salça, domates sos. Tomatli sos, tomatlı pasta. Garnitürde domates, biber. И для гарнитура помидор Перец. Угу. Так. Önce köftesini yapacağız. Sadece sadece приготовим котлеты. Bunun için soğanı rendeliyoruz. Ne yeriyle? Na melkuyu törku, na tiraju lukavicu. Ya bunda normal köfte nasıl yapıyorsanız o şekilde Hı -hı. köfte yapacaksınız. Это, в принципе, можете делать как обычные котлеты. То есть как делаете фарш для котлет, вот так же, в принципе, можете и и делать в этот раз. Эту водичку из луковицы выливаю. Юмурта и крыру. Выбиваю одно яйцо. Карету унуну. Добавляю панировочные сухари. Пагаратларина. И специи. Либо же э, замоченный хлеб в водичке. И Отжимаем и добавляем. И сейчас замешиваю фарш. Все, фарш готов. Две-три минутки буквально его вот так вот вымешали, чтобы соединились все специи с мясом. И готово. Şimdi köftemize şekil veriyoruz. И сейчас делаем форму котлеток. Şöyle. Угу, такие предлоговатые. Размер также можете сами делать, какой вам больше нравится. Ну, ладно, патетес сейчас. И между котлетками у нас будет картошка. В принципе, форму можете делать любую, но именно вот из мировские вот эти котлеты, они выглядят таким образом, такие длинненькие, как пальчики. Вот что у нас получилось. Сейчас будем нарезать картошку. Сейчас буду нарезать картофель. И будем выкладывать картошку вот такими дольками между, между котлетами. Normalde bu köfteler, patatesler kızartılıp döşeniyor ama ben e, ağır olmasın diye hep böyle fırında yapıyorum. Hı -hı. İsterseniz bu köfte patatesler kızartıp da yapabilirsiniz. Обычно рецепт делают немножко иначе, то есть уже готовы, жарят котлеты, жарят картошку и потом их выкладывают таким образом. Но для того, чтобы было более диетически, мама делает обычно сразу в духовке, то есть не зажаривая это ничего. Мне кажется, так проще даже. Но можно попробовать и так, и так, и уже для себя определиться, как вам больше нравится. Выглядит уже красиво. Немножечко, вот так вот, буквально 3-4 столовые ложки оливкового масла, либо любого растительного добавляю. Mm -hmm. Mm -hmm. В салчу, в томатную пасту, в соус, точнее, добавляю mm -hmm. также где-то 5 столовых ложек оливкового масла. Mm -hmm. Mm -hmm. 
Кстати. Отправляю в духовку на 200 градусов немножко до золотистого цвета. Делаем такой соус, добавляем сюда воды. Здесь томатная паста, или можно просто натереть помидор на терке. И э, именно томатная, томатная паста, это салча турецкая, она такая густая, соленая. Поэтому добавляем водички, чтобы сделать соус более такой жидкий. В общем, должен быть томатный соус. Можно его делать на, на свой вкус. Котлетки с картошечкой шипят. Разносится невероятно вкусный аромат по всей квартире. Так что ждем. Так, котлеты уже немного готовы. Такие, видите, они уже подсохли. Где-то 20 минут мы подержали в духовке на 200 градусах. Сейчас выливаем соус. Красота. И выкладываем зеленый перчик. Порезали вот так его на дольки. И помидорки тоже порезали на два кусочка. Прелесть. Пахнет невозможно. Вот так вот все выложили. Гарнир у нас такое овощи. Можно немножечко еще посолить, так как картошка не соленая. Соус у нас, в принципе, соус соленый. Вы попробуйте соус и добавляйте по вкусу. У нас же салча соленая, поэтому мы не солили особо. И уже отправляем опять в духовку до полной готовности, до мягкости картошки. Ну, от кофте котлетки уже почти готовы. А если вдруг картошка совсем прям э, выглядывает из жидкости, из соуса, да, то есть ее прям совсем мало, можно добавить немножко водички. проверяем картошка уже готова значит остальное все тем более готово все выключаем М -м -м. приятного аппетита девочки посмотрите Вау. Супер. Вау, невероятно итак ребята посмотрите какая сочная картошечка Сочные котлетки, все в соусе. М -м, просто сказочно. Очень вкусно, все такое мягенькое, невероятно ароматное и вкусное. Часто готовим котлеты с картошкой, а тут вот все в таком виде. Так что обязательно приготовьте этот рецепт, не пожалеете. Это очень вкусно, красиво, нарядно и просто. На этом я заканчиваю. Приятного аппетита и будьте здоровы и счастливы. И пока-пока. Пока-пока. Смотрите, все такое мягкое, сочное. Ммм, сказка. Обалдеть.